வாழ்க வளமுடன் அன்பானவர்களே இன்று உலகம் முழுவதும் அச்சத்துடன் உச்சரிக்கும் ஒரு வார்த்தை கரோனா வைரஸ் சமீப காலமாக தொடர்ந்து ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஏதாவது ஒரு தொற்று நோய் ஏற்படுகிறது அது பரவலாக பல நாடுகளுக்கும் பரவி பெருமளவில் மனித உயிர்களை பழிவாங்கி விடுகிறது பின் தீவிர நடவடிக்கை காரணமாக கட்டுக்குள் வருகிறது பின்பு பல நாடுகளும் அதை பற்றி மறந்து விடுகின்றன பின்னர் வேறு ஒரு வைரஸ் நோய் வரும்போது மீண்டும் பரபரப்பு தொடங்கிவிடுகிறது இவற்றை பற்றி விரிவாக ஆராய்ந்து தீர்வுக்கான காரணங்களை அறிந்து வருங்காலங்களில் விழிப்பாக இருப்போம் இயற்கை மனிதனுக்கு மட்டுமல்லாமல் அனைத்து உயிர்களும் வாழ்வதற்கான சூழலைத்தான் படைத்திருக்கிறது ஒரு விவசாயி விதைப்பதால் மட்டும் பயிர் விளைந்து விடுவதில்லை அந்த பயிருக்கு தேவையான சத்துக்களை நுண்ணுயிர்கள் கொடுக்கின்றன மகரந்த சேர்க்கை தேனீக்கள் மூலமாக நடக்கிறது பயிருக்கு தீமை செய்யும் பூச்சிகளை நன்மை செய்யும் பூச்சிகள் அளிக்கின்றன ஒரு சின்னஞ்சிறு செடி வளர தண்ணீரும் வெளிச்சமும் மட்டும் போதாது இயற்கை உரங்களை பிசைந்து மூலகங்களை சிதைத்து வேர்களுக்கு கொடுப்பதற்கு பல நுண்ணுயிர்கள் வேலை செய்கின்றன மண்ணுக்கு மேலே மனிதர்கள் உழைப்பதை விட மண்ணுக்கு கீழே லட்சக்கணக்கான பாக்டீரியாக்கள் மக்கி போகும் இலை தலை முதல் இறந்து போகும் பறவைகள் விலங்குகள் மனிதர்கள் என அனைத்தையும் சிதைத்து முற்றிலுமாக அழித்து மீண்டும் மண்ணுக்குள் உரமாக மாற்றுகிறது நுண்ணுயிர் முதல் யானை வரை இப்படித்தான் இயற்கையின் உயிர்ச்சங்கிலி நடைபெற்று உலகில் சமநிலை ஏற்படுகிறது தவளைகள் மிகப்பெரிய அளவில் கொசுவின் முட்டைகளை தின்று கொசு உற்பத்தியை கட்டுக்குள் வைத்திருந்தது ஆனால் தவளைகள் அதிக அளவில் அழிந்த பிறகு கொசுக்களை மனிதனால் அழிக்க முடியவில்லை விளைவு புதிய புதிய வைரஸ் நோய்களை கொசு உற்பத்தி செய்து கொண்டே போகிறது பறவைகள் விலங்குகள் போன்றவை இறந்து காட்டுக்குள் விழுந்தபோது அடர்ந்த வனத்தில் பாக்டீரியாக்கள் அவற்றை அழித்து நோய் வெளியில் பரவாமல் மண்ணுக்குள் மறைத்து உலகை பாதுகாத்தன இப்போது மனித இனம் பெருமளவில் காடுகளை அழித்து குடியிருப்புகளையும் தொழிற்சாலைகளையும் சாலைகளையும் அமைத்தபோது விலங்குகளின் இயற்கை வாழிடங்கள் அழிந்து போயின மேலும் பிளாஸ்டிக் ரப்பர் கெமிக்கல் வேஸ்ட் தவறான உணவு குப்பைகள் போன்றவற்றை நிலத்திலும் கடலிலும் காடுகளிலும் மனிதன் கொட்டி நிறைத்தபோது அவற்றை உண்ட விலங்குகள் பறவைகள் மீன்கள் முழுமையாக செரிக்காமலும் அவை இறந்தும் முழுமையாக அழிய முடியாமலும் சுற்றுச்சூழலை நோய்கள் உற்பத்தி செய்யும் காரணிகளாக மாற்றுகின்றன மேலும் தற்போது மனிதன் இயற்கையான பழங்கள் காய்கறிகள் தானியங்கள் என மனிதன் உண்ணும் உணவை தவிர்த்து விலங்குகளை உண்ணும் நிலை ஏற்பட்ட போது அவற்றின் ஊடாக நோய் கிருமிகள் தொற்று வெகு எளிதாக மனிதருக்குள் நுழைந்து விடுகிறது ஒரு விலங்கோ பறவையோ நோயுற்றால் அது தனிமையிலிருந்து தன்னை அழித்துக் கொள்கிறது ஆனால் மனித இனம் தனது குடும்பம் குழந்தைகள் பெரியவர்கள் சத்து குறைவுள்ள அனைவரிடமும் வெகு எளிதாக நோய் தொற்றுகளை பரப்பி விடுகிறான் நோய் தொற்றியவன் கூட சில நேரங்களில் பிழைத்து விடுகிறான் ஆனால் அவனால் தொற்றிய நோய் மூலம் அவன் குடும்பமே பல நேரங்களில் உயிர்களை இழந்து விடுகிறது எலி பன்றி ஒட்டகம் வௌவால் பாம்பு மாடு மீன் கொசு என ஏதாவது ஒன்றின் மூலமாகத்தான் நோய் உருவாகிறது பொதுவாக தொற்று நோய்கள் குடிநீரிலும் மூச்சு காற்றிலும் உணவு வகை மூலமும் அதிகமாக பரவுகிறது நோய் காலங்களில் எங்கு வெளியில் சென்றிருந்தாலும் சுத்தமாக கை கால்கள் கழுவி சுத்தமாக வீட்டுக்குள் நுழைவது பாதுகாப்பானது அவசரமான நோய் காலங்களில் கூட்டம் அதிகமாக உள்ள இடங்கள் உதாரணமாக ரயில் பஸ் விமான நிலையங்கள் சினிமா தியேட்டர் கோயில் வணிக வளாகங்கள் பொதுக்கூட்டங்கள் என செல்வதை தவிர்ப்பது நல்லது பொது வெளியின் மூலமாகத்தான் நோய்கள் எளிதாக பரவுகிறது வைரஸ் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தும்மும் போதும் இருமும் போதும் எச்சில் மூலமாகவும் சளி துளிகள் மூலமாகவும் வைரஸ் கிருமிகள் காற்றில் பரவுகின்றன நோய் பரவும் காலங்களில் குடிநீரை சூடுபடுத்தி தேவையான அளவு குடிப்பதன் மூலம் நீரின் தன்மையையும் சைவ உணவு வகைகளை உண்பதன் மூலம் நிலத்தின் தன்மையையும் சுத்தமான காற்றை சுவாசிப்பதன் மூலமாக காற்றின் தன்மையையும் போதுமான முறையில் உடற்பயிற்சிகளை செய்வதன் மூலம் நெருப்பின் தன்மையையும் அமைதியான முறையில் அமர்ந்து மனதை ஒருமுகப்படுத்தி தியானம் செய்வதன் மூலம் ஆகாயத்தின் தன்மையும் இப்படி நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் என பஞ்சபூதங்கள் அனைத்தையும் நம் உடலுக்குள் சரிவிகிதம் கிடைக்குமாறு பார்த்து கொள்ளும் போது எந்த விதமான வைரஸ் நோய் தொற்று ஏற்பட்டாலும் 
நம் உடலில் சுறுசுறுப்பாகவும் அதே சமயம் வலிமையாகவும் இருக்கும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அவற்றை அழித்து விடுகிறது ஆனால் அதே நேரம் முறையற்ற உணவு சுத்தமில்லாத குடிநீர் அசுத்தமான காற்று உடற்பயிற்சி மற்றும் உழைப்பில்லாத உடல் அமைப்பு மன அமைதி இல்லாத பரபரப்பான வாழ்க்கை முறை போன்றவற்றில் ஈடுபடும் மனிதர்கள் எந்த நோய் வந்தாலும் உடலும் மனதும் சோர்ந்து போய் பயத்தினாலேயே எளிதில் உயிரிழக்கும் தன்மைக்கு ஆளாகின்றனர் ஆகவே வருமுன் காப்போம் என்ற முறையில் வாழ்வியல் முறையில் மாற்றத்தை கொண்டு வாருங்கள் எவ்வளவு உழைத்து சம்பாதித்து பணமும் பொருளும் வசதிகளும் பெற்றாலும் உயிர் போனால் அவற்றை அனுபவிக்க முடியாது இயற்கையோடு இணைந்து வாழ முயற்சிப்போம் ஆரோக்கியமான மற்றும் வலிமையான உடல் அமைப்பை உருவாக்கி நமக்கும் குடும்பத்திற்கும் சமுதாயத்திற்கும் பாதுகாப்பாக வாழ இன்று முதல் உடல் உயிர் மனம் அறிவு என்ற நான்கு நிலைகளிலும் அதற்கு தகுந்த உகந்த வாழ்க்கை முறையை தேர்ந்தெடுத்து பயிற்சி பெற்று சிறப்பாக வாழ முயற்சிப்போம் நன்றி வாழ்க வளமுடன் இதுபோன்ற பயனுள்ள செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள நமது இறை ஒளி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் தமிழால் இணைவோம் தரமாய் உயர்ந்து தரணியாழ்வோம் நன்றி வாழ்க வளமுடன்